向你讨债来了。你还有一枚标志，现在在我手里。当年我们相约三件事，你只给我办了两件，你还欠着我的债呢。你诱骗、坑害了我的徒弟李云龙，让他走上了邪路。邪路。<笑>你的徒弟自愿投靠大日本皇军，为天皇陛下效力，这是不争的事实。他现在就在我的后院，你要不要亲自去问问他？他的账我自然会算。现在。还是先了结我和你这笔账，李显。你身为一代武林宗师，出尔反尔自毁承诺，还讲不讲江湖上的规矩？<笑>规矩？人和禽兽，还讲什么规矩？今天，我李显来，就是要跟你做一个生死了断。为什么要陷害我？为什么要搞得我身败名裂
。妈的！我告诉过你，天老大、地老二、我老三，我现在就要去找巫仙。玉龙。成全你，但你要跟我讲实话，李云龙到底有没有命案？没有命案，可是他偷来的情报，至少可以换取千百个抗日志士的性命。你说的是实话，人之将死，其言一善。我可以和他对峙，师傅。三弟，只要你答应为党国效力，想要这些东西，那还不是一件容易的事情吗？嗯，你少拿这个有些三意。去抓捕的要犯，把他给送过去，带走。那那个饺子呢？薛天鹤，你出卖同门。等等，嗯，把这个烟枪也给三爷带上，没事的时候让他闻闻。嗯，三弟，到警察局再好好想想，想清楚了，叫人给师哥带个话。带走。走，雪天鹤，三爷我饶不了你。刘妈，哎，你看咱们都搬来新家好几天了，云龙也不回来看看。小姐，你别发愁啊，李三少爷呀、啊，过两天就回来了。不，云龙的性子我知道。这一次，他是真的生气了。哎呦，那天你说的话呀，他确实不爱听。可我也是为他好啊。哎呀，没用，男人啊，不吃亏，不知道啥叫好袁局长，一会儿要审你，静点心啊。哼，他来了正好。<笑>你可别为难我这俩弟兄啊，他俩都是我的人。好说，伺候好了爷，亏待不了他们。赶紧谢三爷，哎哎哎哎谢三爷，谢三爷。<笑>三爷。前一段时间，不是弟兄们诚心的跟你作对呀、啊，实在是大家吃的惯饭，身不由己呀、啊。再说也没敢跟您动真格的，<笑>就算你们动真格的，能抓住我吗？可不是，就山爷您的本事。
，全警察局捏一块儿，那也抓不住你呀、啊。是不是？哎，是是是是,是。<笑>来，哎，山爷，我再给你续一炮。哎，哎，哎，哎，哎，来，给你点上。哎，哎，局长，局长，局长，你来了。嗯，局长，这是哪家的规矩啊？坐牢还有大烟抽、呃，局长，您别生气、呃，这是保密局李处长安排的。把他给我带过来，我要审问。怎么动唤呀？又要审问，等三爷我抽完这口再说。嘿。姓名？我问你姓名。装什么糊涂？问问他们几个，哪个不晓得我三爷的大名？李云龙，你不要太猖狂。你这不知道吗？哼，警察局是讲法律的地方，我不跟你斗嘴。你知不知道？你简直是罪行累累。盗窃、斗殴、伤人，行了行了，别扯那些个鸡毛蒜皮的，要说就说点大的。说大案，你就会交代吗？我怕太大了，你不敢听。都出去吧。我还真有大的要问你，什么？你给日本人效力的时候，知不知道谭家林干过什么卖国的勾当？不知道李三爷，这会儿也没有别的人，就算你帮个忙，好不好？我真不知道。好，我也没什么可问的了，您回去接着说吧。哎，三爷，我不想回老房了。你说什么？我要走，你可是要饭，放你出去，我这局长也兜不住啊。我就算是吃了枪子儿，功劳也是别人的，你有什么好处？放了我，起码每个月你还能收到金条，只要你答应，每个月的供奉，我再给你加一倍，怎么样？这监狱里人多嘴杂的，我也不好办。这个你不用操心，我都替你想好了，照我的办就行，啊。
，这样行吗？三爷，我是干什么的？逃脱，请您介绍一下情况吧。是啊，是啊，是啊，是啊。请问你们有没有采取什么应对措施？你说两句吧。好了，好了，说两句吧。呃，是这样。昨夜，犯人李云龙在接受完讯问，押回牢房的路上，使用缩骨功把手铐和脚镣摆脱了。缩骨功？由于事发突然，我们一时防备不及，才让他侥幸逃走的。缩骨功。您能说的详细一些吗？是啊，您多说两句吧。是啊，哎，请大家啊问吴警长、嗯、啊，他昨天啊在现场目击了整个过程。吴警长，吴警长，诸位，诸位，诸位，诸位，吴警长，您介绍一下当时的情况吧。诸位，兄弟，我当时就在那嘎儿呢。这李云龙啊，是手铐、脚镣都带着呢。众所周知啊，那燕子门呐会说故宫啊，一眨眼的功夫，骨子就变细了。嗖就上房了，弟兄们训练有素，啪啪啪就是几枪。你看，好了，请诸位放心啊，也请你们通过各大报纸告诉济南民众，天网恢恢，那个飞贼啊是逃不了多久的。对对对对对对，我们一定会尽快将其抓捕归案。好了，就这样了。哎，好了好了好了好了，各位起来吧啊，局长还很忙呢，请回吧。哎，什么缩骨功？我看是李云龙给他们塞金条了，主座，您消消气。我本想让他先吃点苦头，然后再收服他。这下好了，再想逮他，可不容易了。要不，我去警察局调查一下。找他们有什么用？嗯。党国就是被这帮抓不完的腐败分子弄到今天这个地步的。呃，楚佐，他们这个事儿，咱们也管不了。呃，要我说，咱们还是听上峰的命令，全力抓捕共产党吧。
重新拉起来。啊，你又要出去唱戏啊？反正你也没时间陪我，我自己找点事儿干还不行吗？哎呀，你这，哼，我就知道你心里嘀咕什么，又是参谋长，又是副主席，太太还到戏台上抛头露面唱戏，传出去不好听是不是？哎，不不不，我不是这个意思。哎呀，我成天一个人在家都快闷死了。要么你就让我拾起老本行，要么你就让我出去偷野汉子，你自己看着办吧。哎，哎呀，好，我答应你，我都答应你，行了吧？我的夫人呐、啊，哼<笑>，好，那我走了啊。师叔，干嘛做衣服啊？你有没有云心的消息啊？你要是这么关心云心，你就去找他呀。我找了他好长时间，可是没有找到啊。这么长时间见不着人，或许他离开济南呢、啊哎哎。哎，对不起啊，你没事吧？不好意思啊，不好意思。哟。谭夫人，哎呀，哎呀呀呀呀呀呀！谭夫人呐，稀客稀客呀！谭夫人，对呀，谭局长的太太。哦，哎呀，您就是那位京剧名角吧？你知道我？我当然知道您。哎，你不是有事儿吗？快走吧，别耽误了。哦，对对对，哎，谭夫人，我先走了。谭夫人是要做身衣服吗？啊，做件旗袍。哎，这人是谁呀、啊？你们认识？是我远方的一个侄子。我怎么觉得他和几年前我家老谭抓的那个燕子李三有几分相似？呃，哈哈哈，呃，谭夫人，天下相似的人很多，怕是谭夫人认错人了吧？啊，<笑>你这侄儿，条还挺顺。呃、哦，多谢夸奖，多谢夸奖，请。哎，怎么样？这新家不错吧？还是二层小洋楼呢。挺好的。哎，来，为我这神燕子掏出那个鸟笼子，干一杯。哎，玉、啊、龙，我我不能喝。少爷啊，小姐的病还没好呢。秋红，你对我可是真好啊！你这气色可是一天不如一天呐、啊，啊！是不是我不在的时候，你又偷偷出去接客了啊？哎呀，少爷，你怎么能说这种话呢？小姐，她天天都想着您，她这病啊，就是为您得的。真的，小姐，秋红，我跟你开玩笑呢啊！刘娘，哎，去给小姐准备份汤。好，看你瘦的，秋红，来，我喂你吃菜。秋红，我知道我自己什么德行。我没想到这辈子还能遇到你这样的女人。哎，那一大堆金银财宝，全都给你。云龙，我不要那些，我只要你，要你好好的。一定是喝醉了。没醉，我没醉，我要娶你，云龙。秋红，我要娶你，我要娶。哎，云龙，你怎么了？我要。云龙，云龙，你怎么了？云龙。啊，大爷，大爷，怎么办啊？流氓，流氓。
。哎，六妈，来照顾一下他。怎么了？云龙，你坚持一会儿啊，我马上就回来。你去哪儿啊？我去给他找烟土。这是怎么了？点烟土，没有没有。哎，老板，求求你，我娘病得特别厉害，你给我换点烟土吧。哎，不是我不卖给你，这段上头整顿，烟管都被查封了，我们老板都被关起来了。那我怎么办啊？要不你到回梦楼看看？回梦楼？对呀、啊，那儿肯定有，那儿招待的都是有钱有势的客人，估计没人敢管。去吧。茶呀，啊，那您吃口西瓜吧，德州的。我来给您介绍一下，这位呀叫翠花儿，长官好。嗯，长官。啊，来，他叫玉兰，长官。啊，那那您先歇着，尝尝鲜啊。妈妈，这可怎么办呢？他谁都瞧不上。你们再多下点功夫啊。这位官员是风风风化委员会，对，他就是来咱这儿检查的。他要是看中哪位姑娘啊，他就会撩她的旗袍。如果他谁都看不中，打今儿起啊，咱们的门就被青天白日旗给封了。他要是敢封咱们的门，我就拿自个儿的嘴封了他的嘴。哎呦，这不是秋红姐姐吗？嗯，瞧这身打扮，混得不错吧？秋红啊。我还真的没有认出来你呀、啊，妈妈，我有事相求啊！你有事儿啊？今儿不行，你没看见妈妈正挨检查呢。哎呦，秋红啊，看见那个老头没有？他看你的眼神这个人太难伺候了。你要是帮妈妈把他哄乐了，甭管什么事儿，妈一定帮。妈妈，我我已经……你就别说那么多了。救场如救火，你又不是生瓜蛋子，你怕什么呀你？你要是能帮了我呀，无论什么事儿我都帮你，一定的。快点儿，帮乔木姐姐梳洗打扮，你们快点儿，<笑>走吧，走。<笑>长官呐，回梦楼藏污纳垢，本委员以维护地方风化为准则，检查如果未能通过，那我就要公事公办了。是是。我主要是看你忙了半天的公务，想先替你解解乏。不必。先检查吧，啊，那就从西厢房开始吧。好，开始吧。请，长官请。听说，你们回梦楼的姑娘都是骗来的啊。耳的话呀，他们都是自愿来的。不信你问玉兰。是啊，长官，我们都是自愿的。去去去，我问你了吗？我想问问那位姑娘。啊，好啊，还好啊。走，秋红姑娘，娘就拜托你了。嗯，济南真是个好地方啊。只有好山好水，才能养育出你这么水灵的姑娘。先生，您先坐一会儿，我
，给您倒杯茶。哎，我不喝茶。我知道，您是位清官儿，我不能让您落下话瓣儿。只顾瞅着你文静的模样了，没想到你的嘴巴这么厉害，哈哈。你说的没错，我是个清官。不过，为了你，我就腐败一次也无妨啊！我已经有人了，我不想对不起他，也不想辱没了您。哼，什么人？是官还是商？是一位好汉。好汉，燕子李三，不知道您听说过没有？这话，如果是其他姑娘说的，我只当吓唬人。不过，你这么说了，我信。我答应了妈妈服侍您，说到做到。除了上床，你要我做什么都行。我不是第一次逛花街柳巷了，不过像你这样的景儿，我还从没碰到过。好，今儿个，这回梦楼肯定是不封了。谢谢您。这可是你说的，做什么事都成。除了上床，你让我做什么都成。好，那你给我把衣服都脱了。你放心，我不会碰你。但是我上这儿来一趟，不可能只喝杯茶吧？啊？哼。哎呀，刚才真把我给惊着！哟，看来这位官员玩的不错呀。<笑>秋红姑娘不愧是我们回猛楼里出去的人，这点本事生输不了。就他那几两肉，说不定早就臭了。嗯，瞧你这副酸样哎，对了，他找我有什么事儿啊？他刚才跟我说要些打烟啊，哎，就这事儿啊，哎，还不赶快给你秋红姐姐准备去？嗯，好。您能不能再快点儿？哎，好嘞，您坐稳了啊。小姐，吃点水果吧。哎，刘妈，您早点休息吧啊。哎，来，云龙，你现在感觉怎么样啊？真舒服。云龙，云龙，这大烟啊！以后能戒，还是戒了吧。嗯、云龙，快来吃早饭吧。我问你，大烟哪儿来的、嗯？我到烟馆买的。我已经问过刘妈了。你为什么还要回到那个地方？云龙，你松手！你松手！你相信我，我没有让别人碰我，真的。走，我求求你！你跟着我只会受罪。没关系，我都是心甘情愿的。我堂堂燕子李三，岂能让个女人养活我？这个账啊，你得这么记，你看。
。哟，谭夫人，哎呀，你好，你好，李师傅啊。哟、呃，您是来取戏服的吧？不好意思，还得等两天。<笑>啊，不急。哎，你那个远方侄子，他不在吗？呃，哦，他，呃，他也不常来。您找他有事儿？啊，没什么事儿。哦。呃，这样吧，等戏服做好了，让他给我送过去。啊、哦。不要上家去，就送到戏园子就行了。嗯、呃，让他送。必须让他送，不然。我可不收哦！啊，好，好，哎，您慢走，您慢走啊，让他送，哎，哎，啊啊啊啊啊！干活干活干活干活儿呢？啊，一一快起。小白，你来了，大姐啊，这是云飞同志啊，你好，进屋吧。好，哎，这就是我们新建的情报站。求见这儿可是下了很大的功夫呢。哎，弄得挺隐蔽啊。都是被你那位老师哥逼的。现在保密局济南站的主要行动都是他在指挥。李云鹤可是个不好对付的主啊。是的，所以上级要求我们以后要更加谨慎。这就是我们的新电台。一会儿没我的事儿吧？怎么，你还有别的事儿？哎，其实也没什么事儿，我就是想去看看我师叔。你是不是还有别的事？哎呀，顺便跟他打听一下云心的消息，行吗？行，你去吧。啊，小李啊，哎，把桌子擦干净点儿、啊，放心吧，您嘞。哎，今儿啊是咱们龙云社第一天排练，大家千万别辜负了谭太太的一片心意啊，麻来点儿。妥了，哎，老李啊，抓紧点儿啊。哎，好好好，哎，得嘞。小王，哎，多练练，多练练啊。长点，长点。哎，把那绸子挂高点儿。哎，好嘞。得嘞，哎，哎，谭太太，来这边，这边，哎，这儿。韩太太，该您登高了吧？啊，捧场的那位先生来了吗？哦，您是说那位金顶绸缎庄的金老板？哼，他呀，就是舔我的脚丫子，我还嫌他嘴臭。<笑>那是那是，那您说的是谁呀、啊？嗨，你就别问了。啊、哦，不问。哎，对了，咱们做的那几套新行头，这两天送来了吗？还没呢，哎，不是这李裁缝也是啊，平时干活挺利索的，这次怎么这么拖沓呀？真是耽误事也不怪他们啊，是我叮嘱他们要做的仔细点哦，是这样。今天就不等了，咱们先排起戒吧。哎，好，哎，下面先排谭太太的起戒啊，沈长。嗯，昂什么昂？你老是记不住你。哎呀，这，哎呦。师叔，您还真下手啊！你捣乱我还不下手啊？我哪儿捣乱呢？我是特意过来看您的，不稀罕。哎，行啊，我好心过来帮您忙，您不稀罕是吧？行，我走。啊，等等，干嘛？你回来。你不说啊，我倒忘了，还真有件事儿，非你小子不可。哎，二毛，是不是、啊？去把那西装拿来。呃、啊、呃、啊，好好好。<笑>一会儿啊，你把这西装送到了戏园子里，啊、亲手交给谭掌柜来啊。干嘛让我去送啊？二宝，你去送。哎呀，人家指名道姓让你送、啊，别人送去人家还不会要呢。哎，来来来来，那个谭太太呀、啊，是看上你了。哎，对，你快去吧，可漂亮了。去。是是，我不去啊。去不去？我不去。你去不去？凭什么？我不我不去。你去不去？不去。给你个机会，你不去啊？这这叫机会啊！你去送。如今的谭建林在济南是什么啊？那是举足轻重的人物啊！你们这些做大事的，以后能少得了这样的关系吗？好，我去啊，我去。嗯。师叔，嗯，云心最近有消息吗？哼哼。
不知道，这倒也不告诉你。全，告诉我吧。嗯。来个小白脸就不唱了。对呀、啊，别在这坐着呢，没看见呢。哎呦，几位爷，哎呦，真是对不住啊！哎，我这正排练着呢，呃、哎，请几位爷捧捧场啊！去去去去去，滚滚滚！几位爷，哎，快走吧，快走吧，快点走，别唱了。哎，我、哎哎哎、说你们都是干什么的呀？啊，麻烦，快都给我滚出去！哟哈，知道我是谁吗？哎呦，知道，你不就是谭副主席的太太吗？袁大人，请你过去，想让你给唱《玉堂春》。臭娘们儿，哎呦，哎呀，哎呦，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎看戏，要懂看戏的规矩。大哥，你没事吧？大哥，看什么打呀？呀、哎！哎是您的新戏服，我老叔让我送来的，给。哎，听你老叔说，你也是唱戏的，武生吧？是长靠还是短打？我玩玩票。我也是玩票的，不如你加入我们龙吟社吧。啊，不行，我唱的不好。啊，给
：“哎呀，没关系的，我可以教你的呀。我当你师傅，也不算辱没你啊。啊”那当然。呃，这件事情，我再考虑一下，行吗？行，我等你。好。等等。嗯。戏服还没给我留下呢。哦。你说这个李云龙，哎，省党部的副主委，市府的秘书长，哎，绥靖区的副司令，何人一个也没放过。嗯，现在又偷到谭家林的头上那那那是不是又让我们去抓李李李,李云龙啊？对，这李云龙哪儿那么好抓呀？哼，那咱们怎怎么办？看来啊，我得亲自去找李云鹤。呃，嗯嗯嗯。杨副官，借个火用用。哎，长官，你帽子上怎么会有根鸡毛啊？刚才我点烟的时候还没有呢。谁在上面还过上日子了？天下武功谁第一？燕子李三在此吃烧鸡。<笑>天下第一啊！哈，三弟，没想到咱们这么快又见面了啊！你怎么知道我在这儿？都是门里的人，燕子落在哪儿？我还能不知道吗？嗯，别动！别动<笑>三弟，你这几个字儿写的有气魄。大爷，开饭了！来，再吃一口。哎呀，慢点啊，别噎着啊！妈的，三爷，我什么时候受过这种罪？三爷，我实话告诉你，就因为啊，你的轻功太厉害了，上次。又把那虾米干的耳朵你都给咬了，就因为这，哎，我们李处长专门为你设计了这个笼子，来，来，喝口稀的，牛二。哎，这牢里的饭不好吃吧？那肯定是了。每天起来就是瞪眼米汤啊，咸菜疙瘩、哎，不像三爷您，啊，天天都能吃山珍海味。<笑>想要这山珍海味啊，其实也容易，只要你有这个，啊，喂，三爷，您就别拿我开涮了。我拿你开什么涮啊？哎，我看你这个人挺老实的，喜欢交你这个朋友。得空啊
，你晚上去东高泉的石壁下去刨一刨，那底下有三根金条，你拿去花吧。<笑>三爷，您那金条也不是白拿的吧？<笑>你要是能帮三爷逃出这鸟笼子，那就不止三根金条了。哎，来来来，再吃一口。哎，金条都不要，你就情愿一辈子吃着咸菜疙瘩？不是我不想要这金条，三爷，你说啊，这吃饭的家伙要保不住了，那其他东西不都白扯吗？你怕什么呀？哎呀，三爷，您跟我们李处长是出自同宗同派，您有多大能耐，他是一清二楚啊！哎，就这地牢上边，您知道他布置了多少兵力吗？一个排呀、啊，由他亲自坐镇。我就是把您放出去，您说，您说您能跑得了吗？奶奶个舅子的，难道他还真要弄死我呀？楚总，只要您能放下这段旧情，我保证让李云龙生不如死。怎么生不如死？说来听听。这还不简单吗？我给他把咱保密局的家伙事儿上一个全套，我就不相信他李云龙挨得住。哼，这些东西对他来说，只不过是挠痒痒。要不您让我试试？对付李云龙这样的人，得动动脑筋。嗯，是。当年美国教官教过我一堂课。叫做心理战，三弟呀，三弟，看来我得拿你练习练习。帮我撑起来！完了，我要睡觉，我要睡觉！啊！帮我撑起来！我要睡觉！唱一个，唱一个，唱一个，哎，你奶奶个舅子的，哎，唱一个，哎，哎，给他闻一闻，是，然后把他带到审讯室，记住，只能给他闻一闻，明白。缩骨功、闭气功、千斤顶、云中雁，你尽管挑着用。过去的燕子李三哪儿去了？现在连这点东西都拿不到了。你想怎么样？我想让你看样东西。三弟，有的时候我觉得，人活这一辈子，挺有意思的。不管你生前是帝王将相，还是英雄好汉、绝世佳人，死了之后，死了之后，都是这一个模样
，就是他，我没你心眼多，有话直说。嗯，三弟啊，三弟，我早就跟你说过。跟着我干，包你没事儿。嗯，你还是想拉我入伙？哼，三弟，你给保密局干，就是给党国干，想要什么就能得到什么，谁还敢欺负你？嗯，只要你答应，我现在就可以任命你为特别行动组的组长，少校军衔。三弟，从过去的军统到现在的保密局，想要晋升，是多么难的一件事情啊！啊，我可是为你破例了。嗯。过从善，不要再做不义之事了，要不然你将会彻底坏了自己的名声。要是我不干，会怎么样？就跟他一样，吃喝嫖赌抽，下辈子吧。三弟，不用担心你走的不踏实。我想燕子门的人是不会给你烧纸的。不过，老师哥我会给你烧。我想这些纸钱够你在阴间花的了。三爷，你还吃的那个草包包子铺的大肉包子，我给你买来了。哎，给你，趁热乎吃啊。这味道咋样？哎呀，慢点，慢点，有的是。不错，这段时间，你把三爷我伺候的挺好的。你再到八卦楼东墙根底下。挖去吧，啊！您您在这济南府藏了多少钱呢？少说也得有二十多处吧。哎呀，可惜都要孝敬阎王爷了。哎，你那儿还有烟炮吗？呃，这个没了没了，早没了。上次那一点，那都费老大劲了。娘的，我都是要上路的人了，还抽不到一口提提神。三爷，您就别多想了。我觉得吧，您这辈子早赚够了。这倒是。可是我还没玩够啊。不甘心呐、啊？不甘心？那不甘心也没办法呀。不过您放心，那到时候呢，我肯定会去给您收尸、烧纸。够，朋友。我院子里三。也不枉这英雄一世了，英雄。三爷，我实话告诉您吧，其实啊，我是冲着您那金条去的，拿着人家手短呢。妈的，什么他妈混账话！三爷，我不爱听，不爱听也得听啊。哎，您要是当年那个行侠仗义、三到日本洋行的那个燕子李三儿，那那别说是没有金条了。就是要我这脑袋，那我也心甘情愿呢。奶奶个舅子，你他妈给我滚！我用不着你给我烧纸，给三爷我烧纸的人有的是，滚！去，哎呦，谁让你打开的？呃，呃，队长，我有罪，我有罪、啊。快开锁，带犯人离云龙。哎，好好，哎。
。三弟，这是上等的洋酒，人头马，喝一口，就当是哥给你送行了。你奶奶个舅子的！<笑>不喝是吧？好吧，这酒就留给你到阴间去喝吧。行行，小天鹅，三爷我做鬼也饶不了你！准备。射击！